Welcome to Author Quest, the best review channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe to our channel for more updates. Along with the learning English language, one of the topmost priority that we have, and that is also our destination, our goal, that is essay writing. Essay writing. That is the topmost difficult task because essay writing that is the climax of composition that is the zenith that is the pinnacle that is the final point that is the summit that is the peak peak performance of english language tarika ye hai ki aapka english pe command ho aapke paas ideas ho data ho information ho knowledge ho aapke paas training ho aapko pata ho ki ise kya hai aur uske baad aap ise likhe aur usko creatively likhe creatively मतलब आप पेपर में कोई पता नहीं कि आपका कौन सा टॉपिक आएगा आपने दो तीन दस टॉपिक तैयार किए हैं लेकिन वो टॉपिक आता ही नहीं है तो ऐसे जो है दिस इज अ शॉर्ट लिटरेरी कॉम्पोजिशन इन विच द राइटर गिव्स हिज आर आर ओन पॉइंट ऑफ व्यू इन अ एक्सपोजिटरी नेरेटिव एनालिटिकल कॉम्प्रिहेंसिव आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव वे एंड इट मे नॉट बी टेक्निकल एंड इट मे नॉट बी सो सिस्टमेटिक That is one of the definitions of essay. कि ऐसे है क्या चीज एक तो ये literary चीज है अदबी चीज है figures of speech, idioms इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है proverbs, quotations बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरा यह है कि ऐसे जो है ये short literary composition है इतनी बड़ी कोई किताब भी नहीं है और इतनी छोटी सी चीज भी नहीं है कम अज कम आपको तीस पैराग्राफ जो है वो लिखने चाहिए पंद्रह बीस पेजेस जो है आपको एक टॉपिक पे लिखना चाहिए कोई किताब भी नहीं है और एक छोटा सा पैराग्राफ भी नहीं है तो ये है डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कौन सा है अगर आपका सी एस ए के एग्जाम है तो इसमें जो पच्चीस सौ तीन हजार वर्ड्स लिखने पड़ते हैं अगर कोई पी एम एस वगैरह के एग्जाम उसमें तीन सौ वर्ड्स का भी ऐसे होता है लेकिन कम अज कम पांच दस पैराग्राफ तो आपको लिखने होते हैं तो इस वजह से इसको कहते हैं शॉर्ट लिटररी कॉम्पोजिशन लेकिन इतना भी शॉर्ट नहीं है कि एक ही पैराग्राफ हो या एक सेंटेंस हो तो आपके पास नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है दूसरा है कि इसमें एक्सपोजिटरी है आप एक्सप्लेन करते हैं आप डिस्क्राइब करते हैं आप अर्ग्यू करते हैं आप एनालाइज करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड आर्टिकुलेशन जो है आपका जज किया जाता है आर्टिकुलेशन मीन्स क्लियर एक्सप्रेशन क्लियर एक्सप्रेशन अब मैं बात कर रहा हूं ना अगर मैं एम ही कंफ्यूज हो जाता हूं या आप लोगों को कंफ्यूज करता हूं या मेरी बातों में रफ्त नहीं है मेरे बातों में फ्लो नहीं है कोई हिरंस नहीं है कोई हिजन नहीं है तो आप भी हैरान होंगे मैं भी हैरान हूँ पता नहीं क्या चल रहा है तो इसे में आर्टिकुलेशन जो है दैट इज हाईली इसेंशियल रिसर्च बेस्ड बट वेल आर्टिकुलेटेड रिसर्च बेस्ड मीन दैट यू हैव डेटा प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा रेफरेंसेज एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन your presentation must be evidence based so once you understand the structure of essay that there is an introduction there is body and there is a uh, conclusion in the introduction you have um, hooks you have background information and you have a thesis statement in the body paragraph you have topic sentence you have illustrations you have examples you have references you have your evidence and in conclusion you restart from uh, <coughs> a thesis statement and then you give the final remarks once you understand this structure of essay now the next stage that is your practice practice writing more collecting data data analysis it is not only outlines people they spend a lot of time and energy just on outlines and that is such a bad approach because if you are just uh, making your efforts uh, based on outlines so that is not the way because outlines that may be your data that may be the dots but you have to connect the dots you have to analyze your data ab ye nahi ki aapne sirf outlines karne hai आउटलाइंस के साथ साथ आपने डेटा एनालिसिस करना है ये जो आउटलाइंस के लाइंस है इसको आपने मिलाना है जब आप इसको मिलाते हैं पैराग्राफ बनते हैं कोहेरेंस और कोहिजन उसमें आप ले आते हैं इसमें फ्लो होता है स्पेलिंग्स पंक्चुएशन की मिस्टेक्स नहीं होते ग्रामर की मिस्टेक्स नहीं होते टेंसेस की मिस्टेक्स नहीं होते उसमें स्टेटिस्टिक होते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसमें एडियंस होते हैं प्रोवर्ब्स होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं सिमिलिस होते हैं मेटाफर होते हैं तो इन तमाम चीज़ों का मजमु जो है मलगुआ जो है दैट इज कार्ड ऐसे तो ये वेल स्ट्रक्चर भी है ये लिटररी भी है और आर्ग्यूमेंटेटिव भी है एक्सपोजिटरी भी है डिस्क्रिप्टिव भी है तो इसमें तमाम चीजें जो है वो आप मिल आ, मिला लेते हैं 
आपने आर्गूमेंट्स भी देने हैं फिर आपने आर्गूमेंट्स को डिफेंड भी करना है आप टॉपिक के अगेंस्ट भी जा सकते हैं आप टॉपिक के फेवर में भी जा सकते हैं और ये डिसीजन आप कब करते हैं ये डिसीजन आप तीस स्टेटमेंट में करते हैं ये तीस स्टेटमेंट तीस स्टेटमेंट तीस स्टेटमेंट लोग इसमें पता नहीं कितनी हवा बनाई है तीस स्टेटमेंट सिर्फ सिंपल ये है कि टॉपिक के बारे में आपका पोजिशन क्या है आप क्या चाहते हैं टॉपिक के बारे में कि भाई डेमोक्रेसी अच्छा है या अच्छी है या डिक्टेटरशिप जो है वो ठीक है आप पोजीशन तो ले ले अपना पोजीशन तो बताएं तो वो जो पोजीशन आप बताते हैं वो आप तीस स्टेटमेंट में बताते हैं और फिर पूरे इसे में आप उस तीस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं मतलब आप पोजीशन लेते हैं ना एक मतलब पोजिशन लेते हैं कि जी मुझे डेमोक्रेसी पसंद है हाँ जी बताओ कैसे आपको डेमोक्रेसी पसंद है जरा बताओ तो सही आपके क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है और जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स है उसके बारे में आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स है अब ऐसे भी लोग हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं कि ये अच्छी चीज नहीं है अलाम इकबाल जो है उसने भी डेमोक्रेसी के खिलाफ बोला है जमहूरियत वही तरजीह हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है तो ला नहीं जाता बड़ा एक मशहूर बंदा है उसने जमहूरियत की तनकीद की है तो आपका क्या ख्याल है कि इसका आप क्या जवाब देंगे तो ये जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है आपका जो क्रिटिकल माइंड है आपका जो क्रिटिकल एनालिसिस है आपका जो की ऑब्जर्वेशन है वो आप इसे में एग्जामिनर को पहुंचाते हैं All the best. Thank you for watching. Please like and subscribe to our channel for more updates.